ಸಹೋದರಿಯರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಂದೆ ದೇವರಿಗೂ ಆತನ ಮಗನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೂ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಗಣಮಾನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವನಾಗಿ ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಟ್ಟು ಕೂಡಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಂದಿರುವರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ದೇವರ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊತೀನಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಕ್ಕಿರುವ ಒಂದು ಪಾಠದ ಹೆಸರು ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದವನು ಎಂಬ ಒಂದು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ ಈ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ನ ನಾವು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದವು ಅಹ್ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಒಂದು ವೇದ ವೇದ ಪುಸ್ತಕ ಇಡೀ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಬರ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟದು ಎರಡನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಾಖಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದ ನೀವು ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಪಿತೃಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆದಾಮ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರುವ ತನಕ ಮೊದಲನೇ ಆದಾಮ್ ಪಾಪ ಮಾಡ್ದ ಎರಡನೇ ಆದಾಮು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದು ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಮೋಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಾಳ್ದ್ರು ಪೇತೃವ ಅವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ರು ಕೊನೆಗೆ ಪೇತೃ ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಲಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪಿತೃಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಘಾಪ್ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಅಹ್ ಸ್ತ್ರೀ ಆಕೆಯ ಮುಂದಿನ ಒಂದೊಂದು ದುರ್ ನಡತೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಆ ಗುಡಾಚರಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಪಾಡಿದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಜವಾದ ದೇವರಂತ ನಂಬದ ಮೇಲೆ ಆಕೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯ್ತು ಇದು ಎರಡು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಯುವದಾಸು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಮುದ್ದಿಟ್ಟು ಹಿಡುಕೊಟ್ರು ನಂತರ ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯ್ತು ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಸಿಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ಅನನ್ಯ ಸಪ್ಪಿರಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಹ್ ಒಂದು ದೃಢ ನಿಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಅಹ್ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರೋ ಒಂದೇ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದ ಆ ರೀತಿ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಒಬ್ಬ ರಾಜನ ಬಗ್ಗೆ ದಾವಿದನ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದವನು ಇದು ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದಂತ ಮಾತು ಪಾಪ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿನ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತ ದಾವಿದನಿಗೆ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದಾವಿದು ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದವನು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿರುವಂತ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ ಇದು ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಾವಿದನು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವಾಗ ಆ ಪಾಪದ ಮುಖಾಂತರ ದಾವಿದನಿಗೆ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಅನುಭವಗಳು ಕೊನೆಗೆ ದಾವಿದನು ಹೇಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕಸ್ತನ ಒಂದು ಸೇವಕನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ರು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾಪಿಗಳೇ ನಾವು ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಪಾಪಿ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಂತಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಪಾಪ ತುಂಬಿದೆ ಪ್ರಿಯರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಕ್ರೋಶವಾಗಿ ನಾವು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಡದಿರುವಂತ ಈ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಇಡ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಾಪ 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 ಅಂತ ಏನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಸಹೋದರ ಮೇಲೆ ಸಹೋದರ ದ್ವೇಷಿಸುವ ದ್ವೇಷಿಸುವುದು ಪಾಪ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವುದು
ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಯಾವ್ದಂತ ಹುಡುಕಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅದು ಪಾಪದಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದಿ ಹೊರತು ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹುಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತು ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಳ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಅದು ಪಾಪವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಇವ ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಅಹ್ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿ ಅದಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯರೆ ಈಗ ಈಗ ಅದು ಎರಡು ರೀತಿ ಇದೆ ಎರಡು ವರ್ಗ ಎರಡು ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಪಾಪದ ಪಾಪದ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಎರಡು ವರ್ಗ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಗ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಂಪತೆಟಿಕ್ ವಿತ್ ಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪದ ಮೇಲೆ ಅನುತಾಪ ಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ಪಾಪದ ಮೇಲೆ ಅನುತಾಪ ಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳದ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆ ಬೇಕೆಂದ ಪಾಪ ಮಾಡುವುದು ಬೇಕೆಂದು ಪಾಪ ಮಾಡುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕೆಂದು ಪಾಪ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಏನ್ ವಿವರಣೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಪದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ಸಿಂಪತೆಟಿಕ್ ವಿತ್ ಸಿನ್ನು ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇಕೆಂದು ಪಾಪ ಮಾಡುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ ಪ್ರಿಯರ್ನೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸತ್ಯದ ಪರಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದದ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಅರಿವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಾದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಆ ಪಾಪವನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಜನಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ ಮೇಲೆ ತಂದೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅವರ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭವಿಸುವುದು ಅದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ತಂದೆ ದೇವರಿಗೆ ವೈರಿಗಳಾಗಿಯೂ ಆ ತನ್ನ ಒಂದು ನೀತಿಯ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಅವರು ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರೇರೆ ಇದು ಒಂದು ವರ್ಗ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಚನಗಳು ಇದೆ ಇಬ್ರಿ ಆರು ಆರು ಆಮೇಲೆ ಇಬ್ರಿ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಮೂವತ್ತೊಂದು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಒಂದು ವರ್ಗ ಇವು ಇದೇ ಬೇಕೆಂದು ಪಾಪ ಮಾಡುವ ಒಂದು ವರ್ಗ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ಅದನ್ನ ಪೂರೈಸುವ ತನಕ ಆ ಆಸೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವ ತನಕ ಅವರು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ ಇದು ಒಂದು ವರ್ಗ ಎರಡನೇ ವರ್ಗ ಅವರು ಬ ಅಪಸ್ವಲರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದನೇ ಯೋಗನ ಐದು ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ಮರಣಕರವಿಲ್ಲದ ಪಾಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ವಾಕ್ಯ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮರಣಕರವಿಲ್ಲದ ಪಾಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ತಾರೆ ಮನತ್ತಿರ್ತಾರೆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಮೊನಕಾಲಾಕಿ ಅವ್ರು ಬೇಡ್ಕೋತಾರೆ ಆ ಅನುಭವಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಬಹು ಬೆಳೆವುಳ್ಳ ಒಂದು ಪಾಠವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅವರು ಪಾಪದಿಂದ ಅವರು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಎರಡನೇ ವರ್ಗ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಗ ನೋಡಿದೀವಿ ಎರಡನೇ ವರ್ಗ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾ ಪಾ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾದ್ರೆ ದಾವಿದು ಮಾಡಿದಂತ ಪಾಪ ಯಾವ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಮೊದಲನೇ ವರ್ಗಣ ಎರಡನೇ ವರ್ಗಣ ಎರಡನೇ ವರ್ಗಣ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಗ ಬೇಕೆಂದು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಎರಡನೇ ವರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ರು ಈಗ ಎರಡು ನೋಡಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅದು ಎರಡನೇ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೊನೆಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ರು ಮನ ತಿರುಗಿದ್ರು ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಯಾವಾಗ ದಾವಿದು ಊರಿನ ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಪಟ್ರು ಬೈಬಲ್ ಭಾಷೆ ಏನ್ರಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಪಟ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಹಾ ಅವರು ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಭಚಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್
ಇಂತಹ ಒಂದು ರಾಜ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ನಿಂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಮಾಡ್ಲಿರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಸಲ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಪಾಪ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹೃದಯ ಪೂರ್ತಿ ಆ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಅದು ಬಹಳ ಆ ಪಾಪವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದನ್ನ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತಂತೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ಪಾಪವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವ ತನಕ ಅಂತಹ ಒಂದು ಆಸೆಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಆ ಹೃದಯವನ್ನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರಂತ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದ ರಸಲ್ ಬರೀತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷ ದಾವಿದನಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ವಂತೆ ವರ್ಷನೂ ಬರೀತಾರೆ ಬ್ರದರ್ ಸುಲ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಒಂದು ಜೀವನ ಅಂತ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಯಾವಾಗ ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಅವರು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೇರೆ ಆ ಒಂದು ದಿನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪಾಪವನ್ನು ಫಸ್ಟು ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಪಾಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಮರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಮಾತ್ರವಿಲ್ಲದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಒಂದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ಲಿಲ್ವಂತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರದರ್ ಅಸಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೆದ ಇರುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುತ್ತಂತೆ ಬೇಗನೆ ಅವರು ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾರಂತೆ ಬಲಹೀನತೆ ಎಲ್ಲ ಬಲಹೀನತೆ ಬೆಲ ಬಲಾನ ಇರಲ್ವಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು ಕೀರ್ತನೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಎರಡು ವಚನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಯಾವನ ದ್ರೋಹವು ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆಯೋ ಯಾವನ ಹಾ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಧನ್ಯನು ನಂತರ ಯಹೋವನು ಯಾವನ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಎಣಿಸುವುದು ನೋಡಿದ್ರಿ ಯಹೋವನು ಯಾವನ ಹಾ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಎಣಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಎಣಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಯಾವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕಪಟವಿರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವನು ಧನ್ಯನು ಏನ್ರಿ ಪ್ರಿಯರಿ ಎರಡು ವಚನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಯಾವತ್ತಾದ್ರು ಈ ಎರಡು ವಚನಗಳು ನೀವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದೀರಾ ಯಾವನ ದ್ರೋಹವು ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆಯೋ ಆಮೇಲೆ ಯಾವನ ಯಾವನ ಪಾಪವು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅವನು ಧನ್ಯನಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ ಪ್ರಿಯರಿ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಗೋವನು ಹಾ ಯಾವ ಯಾರು ಮಾಡಿದಂತ ಪಾಪವನ್ನು ಅವ್ರ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲವೋ ಅನಂತರ ಯಾವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕಪಟವಿರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವರು ಧನ್ಯನು ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಎರಡು ವಚನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ರೀ ಪ್ರಿಯರೆ ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಚನಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ಉತ್ತರ ಸಿಗದೆ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ನಂತರ ದೇವರು ಕೊಟ್ರು ಅದನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಅದೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ವಚನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ವಚನ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬದ ರಸೂಲು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದಾವಿದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಬೇಗನೆ ವಯಸ್ಸಾತಾರ ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟರು ಹಾ ನಾನು ನನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದಾಗ ಇದ್ದಾಗ ದಿನವೆಲ್ಲ ನರಳುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳು ಸವೆದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವು ನಾನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡದ ಇದ್ದಾಗ ದಿನವೆಲ್ಲ ನರಳುವುದರಿಂದ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳು ಸವದಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಬಲಹೀನತೆ ಒಂದ್ ಒಂದು ಒಂದು ಆತನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆತನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೇಗನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್
ಆತನನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ದಿನೇ ದಿನೇ ಆತನಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ನೋವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಬೇಗನೆ ಏನಾಯ್ತು ನಾನು ಹರಿಕೆ ಮಾಡದ ಇದ್ದಾಗ ದಿನವೆಲ್ಲ ನರಳುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳು ಸವುದೇ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ ಪ್ರಿಯ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು ದಾವಿದು ತಂದೆಯಾದ ಯಘೋವ ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಹ ಬಹಳ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಬಹಳ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಇದು ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆತನು ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು ಅನಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭಾದಿಯಾದಂತ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಈಸಾಯಿನ ಮಗನಾದಂತ ದಾವಿದನು ನಿನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡು ಅಣ್ಣ ತಂಬದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಮಗ ಯಾರು ದಾವಿದು ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೆ ಅಹ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಂತರ ಅವರು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಭಾದಿಯಾದಂತ ನಾಥನನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ನಾಥನ ಮುಂದೆ ದಾವಿದು ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಇದೆ ನಿರಾಕರ್ಸಕ್ ಆಗತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ ಒಪ್ಕೋದಾರೆ ನ್ಯಾಯ ಪಡ್ಸಕ್ ಆಗತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವ್ ವಾಕ್ಯ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಓದಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ದಿದೆ ಎರಡನೇ ಸಾಮೂಹಿಲ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಈ ಎರಡು ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಎರಡನೇ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎರಡನೇ ಮರಣಕರವಿಲ್ಲದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಹಲವಾರು ಸಹೋದರಗಳು ಮಾತಾಡಿರುವುದನ್ನು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನೀವೇ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಪಾಪ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿ ಬಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವ್ ನಂಬ್ತೀರಾ ಅದು ನಂಬಲ್ಲ ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಪಾಪ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಈ ಹೃದಯದ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಪಾಪ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ನ ಪಾಪ ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನನ್ನ ನನ್ನ ಒಂದು ಅರಿವಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅದು ಆ ಆ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಇಂದ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಒಂದು ಪಾಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ರೀತಿ ಸೌರಗಳು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು ಪಾಪ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾವಿದು ಮಾಡಿದಂತ ಪಾಪ ನಾವು ಎಂತ ಪಾಪ ಅಂತ ನೋಡಿದೀವಿ ಆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದಂತ ಪಾಪನ ದಾವಿದು ಮಾಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಾಡಿದಂತ ಪಾಪ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಿಯರೇ ರಸುಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಂದ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾವಿದು ಮಾಡಿದಂತ ಪಾಪ ಅದು ಬೇಕೆಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಾಡಿದಂತ ಪಾಪ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಂಬ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ ಅದ ಅದು ನಂಬಕ್ ಆಗತ್ತಾ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವ ಮಠದಲ್ಲಿ ದಾವಿದನ್ನ ನೋಡಿದೀವಿ ಯಾವ ಮಠದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಅವರ ಒಂದು ಒಳ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಅಂತರಾಳದಿಂದ ದಾವಿದನ್ನ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಹೀಗೆ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏಳನೇ ತೂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಪ್ರಿಯರೇ ದಾವಿದ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ ಅವರು ಅಹ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು ಬೇಕೆಂದು ಈ ಒಂದು ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾದಿಯಾದಂತ ನಾತಾನು ಖಂಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿನೆ ಆ ಒಂದು ಗ್ರಹಿಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ದಾವಿದನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಗ್ರಹಿಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ರಸಲ್ ಹೇಳುವಾಗ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದು ಬೇಕೆಂದು ಮಾಡುವಂತ ಪಾಪ ಅಲ್ಲ ಅಂತನು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ದಾವಿದು ಬೇಕೆಂದೇ ಬೇಕೆಂದು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಆ ಒಂದು ಅರಮನೆಯಿಂದ ಯಾರನ್ನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಊರಿನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಬತ್ಸೆಬಳನ್ನು ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಗ ಮನಸ್
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಂತಹ ಪಾಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಒಂದು ಮಿಶ್ರಣ ಹೊಂದಿದ ಪಾಪ ಅದ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬ್ರದರ್ ಅಸಲ್ ಹೋಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೂ ದಾವಿದ್ಗೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡುದಾದ್ರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆ ಈ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾತ್ರನೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ ತಾವಿದು ಮಾಡಿದಂತ ಪಾಪ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕೆಂದು ಮಾಡಿರುವಂತ ಪಾಪ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಹೃದಯದ ಮುಖಾಂತರ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತ ಪಾಪ ಇದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವ ವಿಷಯ ಯಾರಂತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರನೇ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಳತೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಹಾ ಅದು ಎಂತಹ ಒಂದು ಪಾಪ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ದಾವಿದಿನಿಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಜ್ಯೂಸ್ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರಿಯರೇ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಲ್ಲೆಸಿದ್ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಈಗ ದಾವಿದಿನಿಗೆ ಗೊತ್ತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ತಿಳಿದಿರುವಂತ ದಾವಿದು ಅವ್ರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆನೆ ಇತ್ತು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಭಯ ಇದ್ದಿರ್ತದೆ ಇಲ್ವಾ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ ದಾವಿದ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರ ಒಂದು ಆ ಸಿಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಆ ಪ್ರಧಾನ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಯಾರಿದ್ರು ಪ್ರಿಯರೇ ಯೋವಾಬು ಯೋವ ಕರೆದು ಕರೆದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಊರಿನನ್ನು ಯುದ್ಧದ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಆತನನ್ನು ಕೈ ಬಿಡ್ಬೇಕು ವೈರಿಗಳು ಸಿಪಾಯಿಯು ಊರಿನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದು ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯೋಬನ ಹತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯೋಬ್ಗೆ ಈ ಸಂಗತಿ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುತ್ತ ಇಲ್ವಾ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ ಯೋಬ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹರಡಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ವಾ ಪ್ರಿಯರೇ ಹರಡಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಒಂದು ಮಠದಲ್ಲಿ ಇರುವ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ದಾವಿದು ಒಂದು ಕಠಿಣವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಹ್ ಹೊರ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಾವಿದ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ಈ ಪಾಪದ ಒಂದು ಓರೆಗಳು ಪ್ರದರ್ಶಲು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಳಗೆ ಪಾಪ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ದೇವ್ರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಅಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಪಾಪ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿರುತ್ತಂತೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವ ತನಕ ಅದು ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿರುತ್ತಂತೆ ಬಹಳ ಅದು ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ರಸೂಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅಂಗ ಪಾಪ ಎಂಬ ಒಂದು ಅಂಗ ಅದು ಒಂದು ಗೊಂದಲಮಯವಾದ ಒಂದು ಅಂಗ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತಂತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಳಿಬಿಳಿಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತಂತೆ ಹಲವಾರು ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತಂತೆ ಪಾಪ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪಾಪದ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ದಾವಿದು ಬರ್ತಾರೆ ಒಪ್ಕೋತಾರೆ ದಾವಿದನು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರವಾದಿಯಾದಂತ ನಾತನ್ ನುಡಿದಂತ ಮಾತು ನೋಡಿ ಕೇಳನ ಅಹ್ ಎರಡನೇ ಸಾಮುವೆಲ್ಲ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅತ್ಯಾಯ ಅಹ್ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಏಳನೇ ವಚನದಿಂದ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಗ ನಾತಾನನ್ನು ದಾವೀದನನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ನೀನೇ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇವರಾದ ಯಹೋವನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಯರ ಅರಸನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದವನು ಸೌಲನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ತಪ್ಪಿಸಿದವನು ನಾನೇ ನಾನೇ ಇದಲ್ಲದೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಯಜಮಾನನ ಮನೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದೆನು ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನು ನಿನ್ನ ಮಗ್ಗಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆನು ಎಲ್ಲ
ಅಮ್ಮೋನಿಯರ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಕೊಲ್ಲಿಸಿ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದಲೂ ಕತ್ತಿಯು ನಿನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆವರಿಗೆ ಆದ್ರೂ ದಾವಿದು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ನನ್ನ ಪಾಪ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆದ್ರೆ ದಾವಿ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಕತ್ತಿಯು ನಿನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಯಹೋಬನಾದ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳು ಕೇಳು ನಾನು ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರಿಂದಲೇ ನಿನಗೆ ಕೇಡು ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ನಾನು ಕೇಡನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನು ತೆಗೆದು ನಿನ್ನೆದುರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರ ಎಂತ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ದಾವಿದಂಗ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನೇ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ದೇವರು ಬೈಲಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆದ ಮಾತು ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅವರ ಕೂಡ ಮಲಗುವನು ನೀನು ಅದನ್ನು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಮಾಡಿದಿ ನಾನು ಹೇಳುವ ಮಾತಾದರೂ ಎಲ್ಲಾ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಯರ ಮುಂದೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ನೆರವೇರುವುದು ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ಇಡೀ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತರು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು ದಾವಿದು ಮಾಡಿದಂತ ಪಾಪ ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ದಿವ್ಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವ್ಸ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ದೇವ್ರು ಹೇಗೆ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ದಾವಿದು ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ದಾವಿದಿಗೆ ದಾವಿದ್ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳುವಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಬಂತು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳುವಾಗ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆಗ ದಾವಿದನು ನಾತಾ ನನಗೆ ನಾನು ಯಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ನಾತಾನನು ಅವನಿಗೆ ಯಹೋವನು ನಿನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿದ್ರ ಈಗ ಯಹೋವನು ನಿನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದಾನೆ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾ ನೀನು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ನೀನು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಆದರೂ ನೀನು ಈ ಕೃತ್ಯದಿಂದ ಯಹೋವನ ವೈರಿಗಳು ಆತನನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ನಿಂದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಎಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ ನೀನು ಈ ಪಾಪ ಈ ಒಂದು ಕೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಹೋವನ ಹೆಸರನ್ನು ನಿಂದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನೀನು ಕಾರಣವಾಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನೀನು ಏನು ಓದಿಸ್ಟರ್ ಯಹೋವನ ವೈರಿಗಳು ಆತನನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ನಿಂದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಕೊಟ್ಟದರಿಂದ ಆಸ್ಪದ ಕೊಟ್ಟದರಿಂದ ನಿನ್ನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರುವ ಮಗುವು ಸತ್ತೇ ಹೋಗುವುದು ಸತ್ತೇ ಹೋಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಪಚ್ಚೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಮಗು ಅದು ಸತ್ತೋಯ್ತು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಆ ಮಗುಗೆ ದಾವಿದನ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಡ್ತು ಬಹಳ ಸಂಕಟ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದಂತ ಬಚ್ಚೆ ಬೆಳತ್ರ ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಮಗು ತಾವಿದ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆ ಮಗುಗಾಗಿ ಉಪವಾಸ ಇದ್ರು ಎಲ್ರೂ ಬಂದು ದಾವಿದ್ನ ಒತ್ತಾಯ ಪಡಿಸ್ತು ಬನ್ನಿ ರಾಜರೇ ಊಟ ಮಾಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಆರಾಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲರವರು ಯಾರು ಕಿವಿಗೂ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಜನೇ ಮಗು ಸತ್ತೋಯ್ತು ದಾವಿದ್ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮೇಜೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನನಗೆ ಊಟ ಬಳಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಕ್ಷರ್ಯ ದಾವಿ ರಾಜನೇ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನೀವು ಹೀಗಿದ್ರಲ್ಲ ಹೌದು ದಾವಿದ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಗಲಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ದೇವರು ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಒಂದು 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 ಅಪವಿಸ್ವಾಸ ದಾವಿದನಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂತೆ ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವ ಮಗು ಸಾಯಿ ಸತ್ತೇ ಹೋಗುವುದು ಕತ್ತಿಯು ನಿನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ದಾವಿದನಿಗೆ ದಂಡನೆ ಏನು ಸಿಗ್ಬಿಡ್ತು ಇದನ್ನ ನಾವು ಗೌಣಿಸ್ಬೇಕ ಪ್ರಿಯರೇ ಅಭಿಷೇಕ ಹೊಂದಿರೋರ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ದಂಡನೆ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಬಹಳ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು
ದಾವಿದಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಪ್ರಿಯರೇ ಇದರ ಒಂದು ಪರಿಮಾಣ ಏನ್ರಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಅವರ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಅವರ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳೇ ರಾಜನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ್ರು ಆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನಾಯಕರಾಗಿ ಯಾರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅಬ್ಜಲೋಮ್ ಬಂದ್ರು ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದ ದಾವಿದಿನಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದಂತ ಒಂದು ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಗಿದೋಪ್ಪೆಲ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಬ್ಜಲೋಮಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಅಗಿದೋಪ್ಪೆಲ್ ಯಾರಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಚ್ಚೇಬೇಳ ತಾತ ತಾತನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ದಾವಿದು ಪಾಪ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯ್ತೋ ಅವಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು ತಾತನಿಗೆ ರಾಜನಾಗಿದ್ದು ಇಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆದ್ರೂ ಅಗಿದು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಏನಿಲ್ಲ ಆ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಅಗಿದು ಅಪ್ಪಲ್ ಯಾರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ರಾಜನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅಪ್ಸುಲಂ ಕಡೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೆದು 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 ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಯಾವ್ದಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಪ ಒಂದು ಪಾಪ ಈಗ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಬರುವುದಾದ್ರೆ ಪಾಪದ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಈಗ ದಾವಿದ ನಿಮಗೆ ಪಾಪದ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ನಂತರ ದಂಡನೆಗೂ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಇದೆ ಪಾಪದ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಹೊಂದಿದೆ ದಂಡನೆಯ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಹೊಂದಿದೆ ಮದ್ರಸಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವಿ ಆರ್ ಟು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಶಾರ್ಪ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫರ್ಗೀವ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಸಿನ್ ಅಂಡ್ ರೆಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಪೆನಾಲ್ಟೀಸ್ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳುವಾಗ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಂಡನೆಗೂ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಈ ಎರಡಕ್ಕಿರುವಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಹ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೂಪಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಠ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗಬಹುದು ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದಾವಿದು ಮಾಡಿದಂತ ಪಾಪಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ರವಾದಿ ನಾಥನ ಮುಖಾಂತರ ಮುಂತಿಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೀತು ಆದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಎಂಬುದು ಜಸ್ಟ್ ಈ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹ್ಮ್ ನನ್ನ ಒಂದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಾನ್ ಯಾರಾಗಿದ್ದೀನಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ ಅಪರಾಧಿ ಕೇಸ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ವಾಯ್ದಾಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ತೀರ್ಪು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಏನ್ ತೀರ್ಪು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿರಪರಾಧಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಿರಪರಾಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ವಿತ್ವಾದ ಪಾಪ ಇಲ್ಲ ಇದೇ ಲೋಕ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಪು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಪು ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾವಿದು ಮಾಡಿದಂತ ಪಾಪ ಪಾಪ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಪ್ರವಾದಿ ಅಂತ ನಾಥನ ಮುಖಾಂತರ ಮುಂತಿಳಿಸಿದಂತ ದಂಡನೆಯಿಂದ ದಾವಿದು ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ದಂಡನೆ ಆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಮೊದಲನೇ ಮಗ ಸತ್ತೋದ ಇರುವ ಜನಗಳು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ರು ಕೊನೆಗೆ ಮಗನು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಮಗನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದಾವಿದನು ಭಯ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದಾವಿದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾವಿದನ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರು ಮುಂಚೆನೆ ಬರ್ದಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೀರ್ತನೆ ಮೂವತ್ತಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರೂ ಹೇಳದೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ದಾವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕೀರ್ತನೆ ಮೂವತ್ತೇಳಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓದಿಸ್ಟರ್ ಮೂವತ್ತೇಳು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಅವನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರೂ ಹೇಳ
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಇಡೀ ಲೋಕ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹಾಗವೇ ಇರುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಲಾರದಂತೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾವಿದು ನರಳುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಕೊರಗದ್ದಿರುವುದು ಇದು ಹಲವಾರು ಕವಿತೆಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವರು ಹೇಳುವಾಗ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕವಿತೆಗಳಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಅವರವರ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ದಾವಿದನಿಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅನುಭವ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಕೀರ್ತನ ಐವತ್ತೊಂದು ಇವಾಗ ನೀವು ಕೀರ್ತನ ಐವತ್ತೊಂದು ಓದಿ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಓದುವಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ 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 ಒಂದು ನರಳು ನರಳು ಓದು ಯಾ ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಅವರು ಆ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬಹುದ್ರಿ ಪ್ರಿಯರ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆ ಐವತ್ತೊಂದು ಓದಿ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಕರುಣಿಸು ಕರುಣಾನಿಧಿಯೇ ನನ್ನ ದ್ರೋಹವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಳಿಸಿ ಬಿಡು ನನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಳೆದು ಬಿಡು ನನ್ನ ದೋಷವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧಿಗೊಳಿಸು ನಾನು ದ್ರೋಹಿ ಎಂದು ನಾನೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ ನಾನು ದ್ರೋಹಿ ಎಂದು ನಾನೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಪಾಪವು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇದೆ ನೋಡಿದ್ರ ನಾನು ಮಳೆ ಎಂತ ಪಾಪ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇದೆ ನಿನಗೆ ಕೇವಲ ನಿನಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರ ಕೇವಲ ಯಾರಿಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀನಿ ದೇವರಿಗೆ ಆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾನು ಪಾಪ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಹಾ ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುವುದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂತಹ ಒಂದು ಮಾತು ನಂತರ ನಿನ್ನ ನಿರ್ಣಯ ನ್ಯಾಯವಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನ ತೀರ್ಪು ನಿಷ್ಕಳಂಕವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತದಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಅನುಭವ ದೇವರ ಹತ್ರ ಅವರು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಹೃದಯದ ಒಂದು ಅಂತರಾಳದಿಂದ ಮಾತಾಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೀವು ಪ್ರಿಯರೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ದಾವಿದು ಇಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಆ ದೇವರ ಒಂದು ಕೃಪೆಯನ್ನ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಶ್ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪಿತೃಗಳು ಯಾವಾಗ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನುಭವ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅನುಭವ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಯಾವಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಬರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪಾಪ ಮಾಡಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ನಂತರ ನಂತರ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ 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 ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನ ಕೊನೆಗೆ ಈವನ್ನು ಮೋಸೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಯಾವಾಗ ಬರುವಾಗ ಅವರು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ ನೀವು ನಂತರ ನೀವು ಕೀರ್ತನೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಐದು ಆರು ಏಳು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾವಿದನಿಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವರು ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆ ಒಂದು ದಂಡನೆಯನ್ನು ಅವ್ರು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದಾದ ನಂತರ ಆ ಒಂದು ದಂಡನೆಯಿಂದ ದೇವರು ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಪಾಡಿದ್ರು ನಮ್ ನಮಗೂ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ದೇವರು ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಪಾಪದಿಂದ ಆ ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಾನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ ನಂತರ ಆ ಶಿಕ್ಷಣೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಆ ದಂಡನೆಯಿಂದ ದೇವರು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಅನುಭವನೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೌರ ಸೌರ್ಯರು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ
ತಂದೆಯ ದೇವರು ನಾವು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳುವಾಗ ದೇವರು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಾರ ಇಲ್ಲವಂತ ನೋಡು ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಈಗ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ ಪ್ರಿಯರೆ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪದ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಗೂ ದಂಡನೆಯ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಖರವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಈಗ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಿರ್ಗ ನಾನು ಆ ಪಾಪ ಮಾಡಲ್ವಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಏನಾಯ್ತು ಪ್ರಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಈಗ ದೇವರು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೊಡುವಾಗ ಈ ಬ್ರದರ್ ಜಗನ್ ತಿರ್ಗ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಮುಂಚೆನೆ ತಿಳಿದಿರ್ತಾರ ಇಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಸುಮ್ಮನೆ ದೇವರು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರ ನೋಡಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ದೇವರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ದಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಶಿಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದದೇ ಇರುವಂತ ಮಗನು ಯಾರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ ನಮ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ನೀವ್ ಒಂದು ಯೋಹಣ ಎರಡು ಎರಡು ಓದಿ ಒಂದನೇ ಯೋಹಣ ಎರಡು ಎರಡು ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಇದೆ ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಆತನು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಯಜ್ಞವಾಗಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿದ್ರ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಪಾಪ ಮಾಡಿ ನಾವು ದೇವರ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳ್ತೀವೋ ದೇವರು ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಆ ಒಂದು ಗಳಿಗೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಪಿಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಈ ಮಗನು ಈ ಮಗಳು ಪಾಪಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳುವಾಗ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಅಸಲು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ದೇವರು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಪಾಪವನ್ನು ದೇವರು ಮರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ನೀವು ಕೀರ್ತನೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಒಂದು ಎರಡು ಓದಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವನ ದ್ರೋಗವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೀರ್ತನೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಹೂಮ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ಹೂ ಇಸ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಡಿಸೀಟ್ ಕೆಜಿ ಓದಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳುವಾಗ ದೇವ್ರ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಮುಚ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಮುಚ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಕ್ಷಮಿಸಿದೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದೇ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎಂತವ್ರು ಆಗ್ತೀವಿ ಏನಾಗ್ತೀವಿ ನಾವು ನೀತಿವಂತ್ರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರಕ್ ಆಗತ್ತಾ ನಾವು ಈಗ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀತಿವಂತ ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಈಗ ನಾವು ನೀತಿವಂತರಂತ ಎನಿಸಲ್ಪಡ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಯಾವಾಗ ನೀತಿವಂತರಾಗ್ತೀವಿ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಬಾರ್ದು ಮರಣ ಹೊಂದಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೂತನ ದೇಹ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾವು ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಈಗ ಇಲ್ಲ ಆಗಿರುವಾಗ ಈಗ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಪ ಏನಾಗತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಪಾಪ ಮಾಡಿರುವಂತ ಸಹೋರ ಸಹೋರಿಗಳನ್ನು ತಂದೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡಲ್ವಂತೆ ಇವರು ಪಾಪ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಪಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಯಾಕಂತೆ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಜಡ್
ಅದು ಪಾಪ ಎಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಗ್ರಹಿಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ಪ್ರತಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಆ ಒಂದು ಪಾಪ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಂದೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಂತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಕಟ್ಟುಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋತಾರಂತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋತಾರಂತೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇವಲ ಭಯದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದ ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಬಿಲಿಸುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಪಾಪ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಡವಿ ಬೀಳಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ರಹಸ್ಯ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಈ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಹೃದಯ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಆದಾಮಿನ ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಪಾಪದ ಮಾಂಸದ ಬಲಹೀನತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ನಮಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದರೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಂತ ಅದಕ್ಕೆ ದಾವಿದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಮಾಡಿರುವಂತ ಪಾಪ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದೆ ದೇವರೇ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಾವು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಮುಣಕಲಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡ್ಕೋಬೇಕಂತೆ ಪ್ರಿಯರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಡಚಣೆಗಳು ನಮಗೆ ನಾಶನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಅವನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರು ಅವನು ಹೇಳದೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ನಿನ್ನ ದೊನ್ನೆಯೂ ನಿನ್ನ ಕೋಲು ನನಗೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ದೊನ್ನೆ ಕೋಲು ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಸತ್ಯಗಳು ದೇವರ ಒಂದು ನಡೆಸುವಿಕೆ ಸೊ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಿಯ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಪ್ಪಾದ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪಾಠವಾಗಿ ದೇವರು ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾರಂತೆ ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂತೆ ಆಗಿರುವಂತ ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಪಗಳು ತಂದೆಯ ದೇವರು ಆತನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಮರೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಮರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ ಪ್ರಿಯರೆ ಮರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನಾಶನ ದೇವರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ಈ ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಪಾಪ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಯಾರ ಕೈಲಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮರೆ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ದೇವರು ನಾಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾ ಪ್ರಿಯರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ನಾಶ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಮಯ ಅದು ಭವಿಷ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿದೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಓಟವನ್ನು ಓಡಿ ಮುಗಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಜೀವನ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೆ ಆ ಒಂದು ನೂತನ ದೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದೂವರೆಗೂ ದ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕಲ್ಲ ಲೋಕಕ್ಕಲ್ಲ ಸಭೆಗೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎರಡು ಸ್ವಾಮಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎರಡು ಸ್ವಾಮ್ಯ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವಾಗ ಒಬ್ಬ ಪರಿಸಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಡ್ಕೋತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ದುರಾಚಾರ್ಯ ಆದಂತ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ಓ ಆ ಪರಿಸಾಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸುಕ್ಕುಂದ ತೈಲಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಹೋಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪಾದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅಳುತ್ತಾ ತನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಆತನ ಪಾದಗಳನ್ನು ತ್ಯಾವ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಕೂದಲಿಂದ ಒರೆಸಿ ಆತನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮುದ್ದಿಟ್ಟಳು ಇದನ್ನು ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದಂತ ಪರಿಸಾಯ ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ ಇವಳು ದುರಾಚಾರ್ಯದಂತ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ಈತನು
ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಪಾಠ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಲೋಕ ಕಲ್ಲ ಕರೆದಿರ್ಬೋದು ಯಾರಾಗಿರ್ಬೋದು ಪರಿಸಾಯ ಕರೆದಿರೋದು ಆದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸೀಮೋನಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೀಮೋನಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೀಮೋನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಓದಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಒಂದು ಮಾತದೆ ಅಂದಾಗ ಅವನು ಬೋಧಕನೇ ಹೇಳು ಅಂದನು ಆಗ ಯೇಸು ಒಬ್ಬ ಸಾಹುಕಾರನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಸಾಲಗಾರರಿದ್ದರು ಒಬ್ಬನು ಐನೂರು ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಐವತ್ತು ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ತೀರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಾಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟನು ಹಾಗಾದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವನು ಆ ಸಾಹುಕಾರನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಾನು ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸೀಮೋನನು ಯಾವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಟ್ಟನು ಅವನೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂದನು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸೀಮೋನನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಟ್ಟನು ಅವನೇ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಸೀಮೋನ್ ಅಂತ ಯಾರು ಯಾರು ಶಿಷ್ಯರು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಶಿಷ್ಯರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಠ ಯಾರಿಗೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಸೀಮೋನಿಗೆ ಓದಿಸ್ಟರ್ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ತೀರ್ಪು ಮಾಡಿದಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಈಸಿನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಆ ನೋಡಿದ್ರ ಈಗ ಯಾರ ಕಡೆ ತಿರುಗ್ಕೋತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಂಗಸ ಹೆಂಗಸ್ ಕಡೆಗೆ ಪರಿಸೈನ್ಗಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ತಿರು ತಗೊಂಡು ಈಗ ಯಾರಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಅದೇ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಅದೇ ನಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೂ ಅದೇ ಪಾಠನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಸ್ತ್ರೀ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಟ್ಟನು ಅವನೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂದನು ಅವನಿಗೆ ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ತೀರ್ಪು ಮಾಡಿದಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಹಿಂಗಿಸಿನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಸೀಮೋನನಿಗೆ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದ್ರ ಸೀಮೋನಿಗೆ ಸೀಮೋನಿಗೆ ತಿರುಗ ಶಿಷ್ಯರತೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಹೆಂಗಸನ್ನು ನೋಡಿದೀಯ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀನು ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಕರೆದಿರೋದು ಊಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾರಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಪಾಠ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀನು ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನೀರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಇವಳಾದರೂ ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತ್ಯಾವ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ತನ್ನ ತಲೆ ಕೂದಲಿನಿಂದ ಒರೆಸಿದಳು ನೀನು ನನಗೆ ಮುದ್ದಿಡಲಿಲ್ಲ ಮುದ್ದಿಡಲಿಲ್ಲ ಇವಳಾದರೂ ನಾನು ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಮುದ್ದಿಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೀನು ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಲಿಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಲಿಲ್ಲ ಇವಳಾದರೂ ಸುಗಂಧ ತೈಲವನ್ನು ಕಾಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದಳು ಹಚ್ಚಿದಳು ಹೀಗಿರಲು ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಒಂದು ಆಳವಾದ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಪಾಠ ಇದೆ ಸೀಮನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಇದು ಒಂದೊಂದು ಪಾಠ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವಳಾದರೂ ಅದರಂತರ ಅದರಂತರ ಓದಿಷ್ಟ ಹೀಗಿರಲು ನಾನು ಹೇಳುವ ಮಾತೇನೆಂದರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇವಳ ಪಾಪಗಳು ಬಹಳವಾಗಿದ್ದು ನೋಡಿ ಆಕೆ ಎಂತ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಆಗಿರ್ಲಿ ಆಕೆ ಎಂತ ಪಾಪ ಮಾಡಿರ್ಲಿ ಇವಳು ಮಾಡಿರುವಂತ ಪಾಪ ಬಹಳವಾಗಿದ್ದರು ಅವು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವೆ ಅವು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ ಪ್ರಿಯರ ಕವರ್ಡ್ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾರಣ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಈಗ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವೇನು ಪ್ರಮಾಣವೇನಂದ್ರೆ ಇವಳು ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿ ಬಹಳ ಇವಳು ತೋರಿಸಿದಂತ ಪ್ರೀತಿ ಬಹಳ ನಾನ್ ನಿನ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ ನನ್ನ ಕಾಳುಗಳು ನೀನ್ ತೊಳೆದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನನಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಲಿಲ್ಲ ಆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಏನಂದ್ರೆ ಇಕ್ಕೆಯು ತೋರಿಸಿದಂತ ಪ್ರೀತಿ ಬಹಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ ಪ್ರಿಯರೇ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಸಿಗಬೇಕಂದ್ರೆ
ಕೀರ್ತನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವನ ಪಾಪವು ಯಾವನ ದ್ರೋಹವು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಯಾವನ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ದೇವರು ಎನಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರಲ್ವಂತೆ ಅಂತ ಪಾಪಗಳನ್ನು ದೇವರು ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಎಡವಿ ಬಿದ್ಬಿಟ್ರು ನಾನು ಅದನ್ನ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೀರ್ತನೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಒಂದು ಎರಡು ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಗೆಲ್ಲೋದು ಪ್ರೀತಿನೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಆ ಒಂದು ಪರಮ ಕಾನಾನಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಈ ಪ್ರೀತಿನೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೋ ಎಂತಹ ಒಂದು ದುರಾಚಾರ ಸ್ತ್ರೀ ಈಕೆಯ ಪಾಪಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಸರಿ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರಮಾಣವೇನಂದ್ರೆ ಈಕೆ ತೋರಿಸಿದಂತ ಪ್ರೀತಿ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಬಹಳ ನಾವು ಅಹ್ ಈ ಒಂದು ಸಾಮಯ ರಸ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೀಪ್ರೂಸ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಡಬಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಏಟಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಲಕ್ಷದ ನಲ್ವತ್ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ಇದೆಲ್ಲ ಸಭೆಗೆ ಸಭೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೀಮೋನೆ ಸೀಮೋನೆ ಸೀಮೋನಗಳಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಾಪ ಅದು ನಾಶವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅದು ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅದು ಹಾಗೆ ಮುಚ್ಚಿಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರಿಯರಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೋಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಪದದ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅರ್ಥ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಭಾಷೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕವರ್ಡ್ ಈಗ ಓದಿ ಕೀರ್ತನೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಒಂದೆರಡು ಕೀರ್ತನೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಒಂದೆರಡು ಯಾವನ ದ್ರೋಹವು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಯಾವನ ದ್ರೋಹವು ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆಯೋ ಯಾವನ ಪಾಪವು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಯಾವನ ಪಾಪವು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅವನೇ ಧನ್ಯನು ಅವನೇ ಧನ್ಯನು ಆ ಯಹೋವನು ಯಾವನ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಎಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಣಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಯಾವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕಪಟವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕಪಟವಿರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವನು ಧನ್ಯನು ಎಂತ ಎಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ವಚನಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಚನ ಆದಂತ ವಿವರಣೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಮ್ಯ ಓದನ ಈಗ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಅರ್ಥ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ಸೀಮನ್ ಪೇತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಶಂ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತಯ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓದನ ಮತಯ ಹದಿನೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮತಾಯ ಹದಿನೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಆಗ ಪೇತ್ರನು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಸಹೋದರನು ನನಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಏಳು ಸಾರಿಯೋ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಏಸು ಅವನಿಗೆ ಏಳು ಸಾರಿ ಎಂದಲ್ಲ ಏಳೆಪ್ಪತ್ತು ಸಾರಿ ಎಂದು ನಿನಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಆದದರಿಂದ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಂದ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಅರಸನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಅವನು ಲೆಕ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಸಾಲ ಮಾಡಿದವನೊಬ್ಬನನ್ನು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಡ ತಂದರು ಆ ಸಾಲ ತೀರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಏನು ಇಲ್ಲದ್ರಿಂದ ಅವನ ಒಡೆಯನು ಅವನನ್ನು ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವನ ಬದುಕೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾರಿ ಅದನ್ನು ತೀರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದನು ಆ ಸೇವಕನು ಅವನ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಹೊಡೆಯನೇ ಹೊಡೆಯನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳಿಕೋ ನಿನ್ನದೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಟ್ಟು ತೀರಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ನಮಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿ ಆ ಸೇವಕನ ಆ ಸೇವಕನ ಒಡೆಯನು ಕಣಿಕರ ಪಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಆ ಸಾಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟನು ನೋಡಿದ್ರ ಬಿಡಿಸಿ ಆ ಸಾಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟನು ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು ಇವ್ರು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ
ನೀನು ಸಹ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಸೇವಕನನ್ನು ಕರುಣಿಸಬಾರದಾಗಿತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಎಷ್ಟೇ ಪಾಪ ಮಾಡ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಹೋರ ಸಹೋರ ನಮ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾದಂತ ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ಬೇರೆ ಶ್ರಮಿಸಲೇಬೇಕು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಗ್ನೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದಾರು ಈಗ ದೇವರ ತರ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸಕ್ ಆಗತ್ತ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮುಚ್ಚಿದೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಬಲೀನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಪಾಪವನ್ನ ಮುಚ್ಚು ಮರೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಈಗ ದೇವರು ನಮಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚಿದಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟು ನಮಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಕ್ಷಮಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಕ್ಷಮಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸತ್ಯದಿಂದಲೂ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಹಿಂಪಾಲಿಸುವ ತನಕ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಾವು ಸತ್ಯದಿಂದ ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ತನಕ ದೇವರು ಅದನ್ನ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಕಾರಣದಿಂದ ಈಗ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಮರೆ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಗುಣ ಇದೆ ಪ್ರಿಯರೇ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಮ್ಮ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಇಡೀ ಇನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಯಾವ್ದಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಂಸ ಎಲ್ಲರೂ ಸುತ್ತಲೂ ಯಾರಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಲಹೀನತೆಗಳು ತುಂಬಿದೆ ಇನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಾಂಸ ಬಲಹೀನತೆಯಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರೇ ಕೆಲವರು ಕೆಲವರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರೇ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೆಲಿಬರೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ ಸಿನ್ ಪಾಪದ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ ಅದು ಎರಡನೇ ಮರಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತು ಅಂತವರಿಗೆ ದೇವರು ಕರುಣೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಅದು ಸರಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಕ್ಕೂ ದೇ ಒಂದು ಅವರ ಒಂದು ಆಸೆಯಿಂದ ಬೆಲಹೀನತೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶೇಕಡ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಪಕ್ಕೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ದೇವರ ಒಂದು ಕರುಣೆ ಸಿಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಶೇಕಡ ಇದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಇಡೀ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಶೇಕಡ ಇದೆ ದೇವರ ಒಂದು ಕರುಣೆಗೂ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಗೂ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ಮರೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ನಾವು ಅವರು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಂತೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತ ಪಾಪದ ಅಳತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಬೇಕೆಂದು ಅದಕ್ಕಾದಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾದಂತ ಪೆಟ್ಟುಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿನ್ನಲೇಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾದಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೇಕಾದಂತ ಪೆಟ್ಟುಗಳು ಅಂತ ಶಿಕ್ಷಣಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ನಾನು ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ಒಂದು ಕರ್ವಿಕೆಗೆ ಬಂದೆ ನಾನು ಲೋಕದಲ್ಲೇ ನಾನು ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಇದ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಳಬಿದ್ದಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇಂತ ಪೆಟ್ಟುಗಳು ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ತಂದೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೈಗೆ ಮುಯ್ಯಿ ತೀರಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದಂತೆ ಪ್ರಿಯರೆ ಇಷ್ಟು ಪೆಟ್ಟುಗಳು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ಪ್ರಿಯರೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ನೀತಿಯ ಅಳತೆ ಕೂಳಾಗಿ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ
ನಿನ್ನನ್ನು ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿ ಆಲೋಚನೆ ಹೇಳುವೆನು ಅನ್ನುತ್ತಾನಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿ ಆಲೋಚನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದದರಿಂದ ಆದದರಿಂದ ನೀವು ವಿವೇಕಹೀನರಾಗಿ ಕುದುರೆಯಂತಾಗಲಿ ಹೆಸರ ಕತ್ತೆಯಂತಾಗಲಿ ಇರಬೇಡಿರಿ ನೋಡಿದ್ರ ನೀವು ವಿವೇಕಹೀನರಾಗಿ ಕುದುರೆಯಂತಾಗಲಿ ಕುದುರೆಯಂತಾಗಲಿ ಹೆಸರ ಕತ್ತೆಯಂತ ಬೇಸರ ಕತ್ತೆಯಂತಾಗಲಿ ಇರಬೇಡ್ರಿ ಅವಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಕುದುರೆ ಕತ್ತೆಯನ್ನು ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹ ಕುದುರೆಯ ಕತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಯಜಮಾನರು ಬಲವಂತ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಹಾ ಕಡಿವಾಣ ಆಗ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಬ್ರದರ್ ಅಸುಲ್ ವಿವರಣೆ ಕೊಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಕತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕುದುರೆಗಳು ಆ ಅವರ ಯಜಮಾನನ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನ ಸ್ಪರ್ಶನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ವಿಧೇಯದಿಂದ ನಡ್ಕೋತಂತೆ ಅನುಭವನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಂತೆ ಕುದುರೆ ಕತ್ತೆಗಳು ಆ ಒಂದು ಕುದುರೆ ಕತ್ತೆಗೆ ಯಜಮಾನರು ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲ್ವಂತೆ ಕಾರಣ ಯಜಮಾನಿನ ಒಂದು ಕಣ್ಣನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ನಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಂತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವಿವರಣೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಸಲು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಯಜಮಾನನ ಕಣ್ಣಿನ ಸ್ಪರ್ಶನೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಂತೆ ಯಘೋವ ದೇವರ ಕಣ್ಣಿನ ಸ್ಪರ್ಶನೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನ ಸ್ಪರ್ಶನೆ ದೇವರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳೇ ಅವರ ಒಂದು ಕಣ್ಣಂತೆ ಅವರ ಹೃದಯ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಂತೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನಡ್ಕೋವಾಗ ಆತನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೋ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಇರುತ್ತಂತೆ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಸ್ ಪೌಡ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೀರ್ತನೆ ಅಪ್ಪಸಲ್ ಕೃತ್ಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅತ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವಚನ ಅಪ್ಪಸಲ್ ಕೃತ್ಯ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡು ನಾವು ಬಹು ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ತಾಳಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಸೇರ ಬಹು ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ತಾಳ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಮಗೆ ಹೋರಾಟ ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಮಗೆ ಸಂಕಷ್ಟನೆ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ದೇವರ ಸಮಾಧಾನ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರೇರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲಿದೆ ಆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಷ್ಟು ಸೌರ ಸೌರ ಅದನ್ನ ನೀವು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ನೀವು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕತ್ತನನ್ನು ರುಚಿಸಿ ನೋಡ್ರಿ ಆತನು ಎಂತ ಒಳ್ಳೆಯವನು ರುಚಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಮಾಧಾನ ನಮ್ಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಪೇತೃ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಿರಾಕರಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಎರಡು ಸಾರಿ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ರು ಹಾ ನಂತರ ಯಾರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು ಆ ಕಣ್ಣನ್ನು ನೋಡಿದ್ರ ನೋಡಿದ್ರ ಅದು ಒಂದು ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಅದು ಆ ಕಣ್ಣಿನ ಸ್ಪರ್ಶನೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪೇತ್ರ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸಿರ್ಬೋದು ಕೊನೆಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಸ್ಪರ್ಶನೆ ನೀವು ಪ್ರಕಟನಲ್ಲ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಭಯಂಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಅರ್ಥ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರೀತಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸುವಾರ್ಥ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕೊನೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನಮಗಾಗಿಯೇ ಕೀರ್ತನೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ದಾವಿದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಅನುಭವಗಳು ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಹೀನತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಜಮಾನ ಇಷ್ಟವನ್ನು ನಾವು ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೋ ಆ ರೀತಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಪಾಪದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕ ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾದಂತ ಸಮಯ ಕಾಲಗಳು ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಈಗಲೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕುಡಿದಿವಿ ಆದ್ರೆ ಪಾಪದ ಭಯ ನಮ್ಗೆ ಇರಬೇಕು ಏನ್ ಭಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎರಡನೇ ಮರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದುಡುಕಿ ಸ್ಟಬನ್ ಆ ಒಂದು ಅಂತಹ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಇದ್ದು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಲೆಯಾಗಿ ಇರಬಾರದು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಯ ಕತ್ತೆ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿವರಣೆ ಬದರಸಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿವರಣೆ ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕುತ್ತೆ ಕದರೆಗಳು ಕುದುರೆಗಳು ಯಜಮಾನನ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಗೆ ಕಟ್ಟಲೆಗೆ ಅದು ಅದು ವಿಧೇಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತೆ ಚಾ
ಬ್ರದರ್ಸಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ಸದುತ್ತವಾಗಿ ಸದುತ್ತವಾಗಿ ಯಾವ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರು ಪೆಟ್ಟುಗಳು ತಿಂತಾರೋ ಅವರ ಒಂದು ಅನುಭವ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಪಾಪ ಮಾಡಿ 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 ದೇವರ ಹತ್ರ ಪೆಟ್ಟುಗಳನ್ನು ತಿಂತಾರೋ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಅವರು ಜಯ ಹೊಂದುವ ವರ್ಗವಾಗಿ ಮಾರುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪೆಟ್ಟುಗಳನ್ನು ದೇವರ ಹತ್ರ ತಿಂತಾರೋ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಮೊದಲೆಂಗನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಇರುವಂತ ಮೊದಲೆಂಗ್ ಮೊದಲ ಗೀತಿಯಾಗಿ ಮಾರುವುದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ರೀಪ್ರಿನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ತ್ರೀ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಇವರು ಬಗ್ಗದೆ ಆ ರೀತಿನೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅವರು ಎರಡನೇ ಮರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಿಯರೇ ನಾವು ಎಂಥ ವರ್ಗವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮರ್ಪಣೆ ದೇವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈಗ ನನಗೆ ದೇವರು ದಂಡನೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಆ ದಂಡನೆ ಬಂದು ನಾನು ಮಾಡಿದಂಥ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಬಹಿರಂಗ ಇದೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಮಾಡಿದಂತ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ದಂಡನೆ ಸಿಗ್ಬಿಟ್ರೆ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಎಂದು ನಾವು ನಾವು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬಾರ್ದು ಪ್ರಿಯರೆ ನಾವು ನಮಗೆ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಭೆಗೆ ಸಮಾಪನೆ ಎಂಬುದು ಓಟ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೀವಿ ಪ್ರಿಯರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮಗೆ ಬೆಳಕು ನಮಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈ ಒಂದು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಈ ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ವಿಷಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಿಯರ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆಸ ನಡೀತೀವಿ ಏನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಸರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನನಗಾಗಿ ರಕ್ತ ಸುರಿಸಿದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತೆ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಒತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಒತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಆತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಸ್ವಾಮಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಇರುವಂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಒತ್ತುಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೊರತು ಇಂಥ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಾನು ಅದರಲ್ಲೇ ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನ್ನು ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ದೇವರು ಅದನ್ನು ತೆಗಿತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತದೆ ಯಾವ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾವು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಮಾನಸಾಂದ್ರ ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಅಗತ್ಯಗೆ ತಕ್ಕಂತ ಇದೆ ಅಂತೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಗತ್ಯಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೋತೀನಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀವು ಭದ್ರವಾಗಿ ಕಾದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಗಾನಿಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಯಾರು ಯಾರು ಪ್ರಿಯರೇ ಸಭೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಭೆ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಗಾನಿಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಗೋರ ಸಗೋರಿಯರು ಪಾಪ ಮಾಡಿ ಪಶ್ಚಾತಾಪ ಪಟ್ಟು ತಿರುಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರು ದೊಡ್ಡವರಂತೆ ಯಾರು ಕ್ಷಮಾಪಣೆಗಾಗಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಬೇಡ್ಕತಾರೋ ಅವರು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಾವಿದ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ನಾನ
ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದವನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ದಾವಿದ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಪಾಪ ಮಾಡುವ ಮಾಡದ ನಂತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪಾಪ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಪ್ರಭಾದೆ ಅಂತ ಸಾಮೂಲ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದವನು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ನೀನ್ ಹೋಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೇ ಅಪಸ್ ಪೌಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಓದಿ ಅಪಸಲ್ ಕೃತ್ಯ ಹದಿಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹೊಳ್ಳಿ ಅಪಸಲ್ ಕೃತ್ಯ ಹದಿಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ಅವನನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ದಾವಿದನನ್ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಅರಸನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಈಶೆಯನ ಮಗನಾದ ದಾವಿದನು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದನು ಅವನು ನನಗೆ ಒಪ್ಪುವ ಮನುಷ್ಯನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರ ಪಾಪ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ದೇವರು ಯಾರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅದಾದ ನಂತರ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಗೊತ್ತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಆದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿನೇ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಇದೀವಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಹೋವನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಹ್ ಯಾವನ ದ್ರೋಗವು ಯಾವನ ಪಾಪವು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅವನು ದನ್ನೇನು ಆಗಿರುವಂತ ಪ್ರಿಯರೆ ಒಂದ್ ವಾಕ್ಯ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಹ್ ಒಂದನೇ ಯೋಗಾನ ಮೂರು ಒಂಬತ್ತು ಓದಿ ಒಂದನೇ ಯೋಗಾನ ಮೂರು ಒಂಬತ್ತು ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಪಾಪ ಮಾಡನು ನೋಡಿದ್ರ ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಪಾಪ ಮಾಡನು ಈಗ ಓದಿಸ್ಟರ್ ದೇವರ ಜೀವವು ಅವನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಮಾಡಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆದಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಬಹಳ ಉಳ್ಳ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೈತಾನ ಏನೇನ್ ತೋಟದಿಂದ ಅವರು ಇರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೆಲೆಹೀನತೆಗಳು ಯಾವುದು ಏನು ನಾವು ಯಾವುದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತೀವಿ ನಾನು ಎಷ್ಟ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಬೆಲೆಹೀನತೆಯಾಗಿ ಉಳ್ಳ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಅರಿತು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಸೈತಾನ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ತಾನಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬೆಲಹೀನತೆಯಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟುವವನು ಯಹೋವನ ಕರುಣು ಗುಡ್ಡೆಯನ್ನು ತಾಕೋನಾಗಿತ್ತ ಈಗ ನಾನು ಆ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತೀನಂದ್ರೆ ನಾನು ದೇವರನ್ನು ಅವರ ನಾಮವನ್ನು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಅವರ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನ್ನು ನಿಂದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಕಾರಣರಾಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿದ್ರ ಎಂತವನ್ನ ನಾನು ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಆತನನ್ನು ಮುಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ಮುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಅದು ಸಮಾನವಾಗುತ್ತೆ ಯಹೋ ಒನ್ ಬಹಳ ಜಾಗ್ರತೆ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸತ್ಯವೇದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಲ್ರೂ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ನಾವು ದೇವರ ಒಂದು ಅವರ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಅವರ ಒಂದು ನಡೆಸುವಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟುವವನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಗುಡ್ಡೆಯನ್ನು ತಾಕುವನು ಬಹಳ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ನಾವು ಇರಬೇಕು ಯಾವ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಒಂದು ಕರುಣೆ ಕೃಪೆ ಆತನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕರುವಿಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರು ಪರಿಪೂರ್ಣರಲ್ಲ ನಾವು ಅಪರಿಪೂರ್ಣರು ನಾವು ಸೊ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂತ ಒಂದು ಗುಣಗಳು ನಾವು ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಜಯ ಹೊಂದುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಸೈತನನು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೀಳಿಸುವಂಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಅತ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ
ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಡೆಯುವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆದ್ರೆ ದಾವಿದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟು ನನ್ನ ತಾಯಿನಗ ಮಾತ್ರ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಾಗ್ಲೇ ನಾನು ಎಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂತ ದ್ರೋಹಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಜಗದ ಉತ್ಪತ್ತಿಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂದಲುಗಳು ಎನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಇರುವಾಗ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಇದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ನಡೀಬಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿದೆ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಆಲೋಚನೆ ಇದೆ ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದರನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಒಂದು ನಡೆಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಮುಳುಗಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೇರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಇದು ಚಿತ್ತವಾದಂತ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವ ಇದರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ಇಷ್ಟವ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲವ ಇದನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸೋದಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ಎಂಬ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವಸಲಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೌರ ಸೌರಿಗೂ ದೇವರ ನಾಮದಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಾಮದಿಂದ ಒಂದನೇ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಥಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಇತನೇ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ದಾವಿದನ್ನು ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ಮಾತು ಅಂದ್ರ ಯಾರ ಪಾಪವು ಶಂಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ಯೋ ಯಾರ ಒಂದು ದ್ರೋಹವು ಮನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ಯೋ ಆತನೇನ್ರಿ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಧನ್ಯನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರು ಪಾಪ ಮಾಡೋಂತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡ್ ಮೂರು ವಿಧವಾದಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ರು ಅಲ್ವರ ಸೊ ಕೆಲವು ಜನ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಕಂತೋ ಪಾಪ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಕೆಲವು ಜನ ಪಾಪ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬಲಹೀನತೆ ಏನಿದೆ ಹಾಗಂತ ಒಂದು ಪಾಪಗಳು ಇನ್ ಕೆಲವು ಜನ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಪಾಪ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾ ಅವಕಾಶನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ನಮ್ಗೆ ಒದಗ್ದಿರ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಪಾಪನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬರೀ ತಕ್ಷಣ ಟಕ್ಕಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಈ ತರ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಮೂರು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕೊಟ್ರು ಅಲ್ವರ ಸೊ ಇವಾಗ ದಾವಿದನ್ನ ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದ್ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಕೇಳದಲ್ಲ ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಬೇಕಂತ ಪಾಪ ಮಾಡ್ದ ಆ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದಾ ಬಲಹೀನತೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಅಲ್ಲ ಎಂಟಿನ ಒಂದ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಗಂಡನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸವನೆ ಅಂತಂದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟ ಪ್ಲಾನ್ ಏ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸುಮ್ನೆ ಬಲನ ಈ ತೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ ಇದೇನ್ ನ್ಯಾಯ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗೆ ಯೋಗೆ ಲೆಟರ್ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಅಲ್ವರ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಇವನ್ನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರಸ್ ಆಗಿದೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅವನು ಶತ್ರುಗಳ ಕತ್ತಿಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಾಯ್ಲಿ ಅಂತ ಲೆಟರ್ ಬರ್ಡ್ ಕಳಿಸ್ತಾನಲ್ಲ ಇದೇ ನ್ಯಾಯನ ಹಂಗ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಹೌದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಹಂಗ್ರೆ ಇದು ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ತಾನೆ ದಾವಿದ್ ಮಾಡಿರೋದ ದಾವಿದ್ ಮಾಡಿರೋದು ಬೇಕಂತ ಪಾಪ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಅನ್ಸಲ್ವಾ ಅದೇ ದೇವ್ರು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರೋಂತ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿರೋಂತ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಯಾಕೆ 
ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಬದಲು ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ರು ಅದರ ಕೆಲವೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಬಿಡೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಪ್ಪಾಗೋಯ್ತು ಆಯ್ತು ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡು ಕಾಲ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗ್ ಬಿಡ್ತಾರ ಅದೇ ಆ ಮರ್ತೋ ಬಿಡ್ತದೆ ಅಲ್ವರ ಯಾರ ಬಿಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಅದ್ರು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯ ಬದ ಬಿಡಿ ಬದ ಕಾಲ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗ್ ಬಿಡ್ತಾರ ಹಂಗೆ ಹ ಸೊರೋಗ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮರ್ತೋಗ್ ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ವರ ಸೊ ದಾವಿದ್ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕಾಲ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಮರ್ತೋಗ್ ಬಿಡ್ತದ ಕೀರ್ತನೆ ಐವತ್ತೊಂದು ದಾವಿದ್ ಅದಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ದೀನಿ ಕೀರ್ತನೆ ಐವತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ದಾವಿದನ್ಗೆ ಈ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಚು ಚುಸ್ತಾ ಇದ್ದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸೋದರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ನೋಡಿ ಕೀರ್ತನೆ ಐವತ್ತೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರ ಅದನ್ನ ಕೀರ್ತನೆ ಐವತ್ತೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಹ್ಮ್ ಮೂರ್ನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಹಾ ನೋಡ್ರ ನನ್ನ ಪಾಪವು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೀರ್ತನೆ ಹೇಳೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ನಾಥನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವನ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ಮಗು ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದೇವದ್ದು ದೇವತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅದ್ರ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ರು ಸರಿ ದಾವಿದ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅದ್ಗೆ ಅಲ್ವರ ಅವನ್ಗೆ ಶುದ್ಧ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಯಾವಾಗೂ ನನ್ನ ಪಾಪ ಏನಾಗಿದೆ ನನಗ್ ಮುಂದೇನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವತೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಏನ್ರಿ ಹಾ ನನ್ನ ಪಾಪಗಳು ಏನ್ ಬಿಡೋ ಹಾ ಹಾ ಅಳಿಸಿ ಬಿಡು ಒಂದಿನ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಪಾಪನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಬಿಡೋ ಅಳಿಸಿ ಬಿಡು ದೇವ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಕಲ್ಲ ನಾನು ಜೀರ್ಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಡೋದ್ರ ಸೊ ದಾವಿದ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಂತೆ ಇದೆ ದಾವಿದ್ ಮರ್ತೋ ಬಿಟ್ನ ನೋಡಿ ಅವ್ನ ರಾಜ ಅವ್ನ ಎಂತ ಒಂದು ಪದವಿಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲರ ಎಂತ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅವ್ನ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಏನ್ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ದೇವ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ನೀನು ಇಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀನ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ ಹೆಂಗಲ್ಲಿ ತಿಂಕ್ ಮಾಡಿದೆ ದಾವಿದ್ ಎಲ್ಲ ಪವರ್ ಇತ್ತು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ಇದ್ದಾನ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ನಾಥನ್ ಅಷ್ಟೇ ಬಂದು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾಥನ್ ತಗೊಂಡು ಏನಕ್ ಸಾಯಿಸ ಹೋಗೋದ್ ಕತೆ ಅಲ್ಲ ಇನ್ ದೇವ್ರ ಇನ್ನೇನ್ ದಂಡನೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅದ್ ಕೊಟ್ಲಿ ಬಿಡಿ ನೋಡ್ಕೊಡೋಣ ಹಂಗೆ ದೇವ್ರ ಸುಮ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ಕೂಡ ಮರ್ತು ಅಲ್ವರ ಕೆಲವು ಜನ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಪಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಟಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಪಟಾಯಿಸೋದು ಚೆನ್ನಾಗ್ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲ್ಸಗಳೇ ಮಾಡೋದು ಹಾ ಮಾಡೋದು ಅದ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನೋ ದಾನ ಧರ್ಮ ತರ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು ನೀತಿ ಒಂದ್ ತರ ನಡ್ಕೊಡೋದು ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವ್ರನ್ನ ನಾವು ಪಟಾಯಿಸ್ಬೋದಾ ಹಾ ಸ್ಯಾಮ್ಯಲ್ ಇದೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ಯಾಮ್ಯಲ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಸ್ಯಾಮ್ಯಲ್ ಅಂತೀನಿ ಸೌಲ್ ರಾಜ ಸ್ಯಾಮ್ಯಲ್ ಬಂದು ಸೌಲ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರೆ ಸೌಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಸರಿ ಬಿಡು ಅದ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಆಗಿದಾಗೋಯ್ತು ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ರೆ ಬಾ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ನಿಮ್ ಮಾಡೋಣ ಹಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಂತಾನೆ ನೋಡಪ್ಪ ನೀನ್ ಯಜ್ಞ ಹೋಮಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಯಾರನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆ ದೇವ್ರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಜ್ಞ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕಿಂತ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಹಾ ಮಾತು ಕೇಳೋದು ವಿಧೇಯತೆ ಉತ್ತಮ
ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ವ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಸ್ತ್ರೀಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಟಚ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಕೂದ್ಲಿನ್ನೆಲ್ಲ ಒರ್ಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ತಪ್ಪಾದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಅವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಯಾವ ತರ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಳು ಬಹು ಪಾಪಗಳಿದ್ರು ಸರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಕವರ್ ಆಯ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಅದರ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಹಂಗ್ರೆ ನಾವು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಶಮಸ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಅಮೂಲ್ಯವಂತ ತೈಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೆಲ್ಲ ಕಾಲು ಒರ್ಸಿದ್ರು ಅಂತ ನೀವು ವಾಕ್ಯ ಹೋದ್ರೆ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಒರ್ಸಿದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾರೆ ಮೋಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂತ ಉದ್ದೇಶ ಏನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಂಗ್ರೆ ಬಲಹೀನತೆಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಲ್ವರ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕ್ರೆ ದೇವ್ರು ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಕೊಂದ್ ನೋಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಪಾಪ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಪಾಪ ಮಾಡೋಂತ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತನೆ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಬಿದ್ರು ಸರಿ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ನೀತಿ ಬಂತರು ಎಷ್ಟ್ ಸತಿ ಬಿದ್ರು ಸರಿ ವಾಪಸ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಹಾ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಬೇಕು ದಾವಿ ದಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದ್ರ ತುಂಬಾ ನಿರಾಸಾಗಿ ಜುಗುಪ್ಸೆ ಹೊಂದಿ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅವನು ಅದ್ರ ಹಂಗೇ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದರ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅದ್ನ ಆಯ್ತು ಆಗಿದ್ದಾಗ ಹೋಯ್ತು ಅದರ ಇನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಣ ಅದರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಿತ್ಕೊಡಣ ಅಂತ ಮಾಡ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಮಗು ತೀರ ತನಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ದ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಮಗು ತೀರ ಹೋಯ್ತು ಎಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಆಯ್ತು ಮುಗಿ ಇತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಿದ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜೈ ಸದ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಎದ್ದು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗೋಯ್ತು ಅಲ್ದರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಯ ಹೇಳಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಹೆಂಗ್ ಶಮಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ವಾಪಸ್ಸು ಬರ್ಬೇಕು ಆತನ ಪ್ರೀತಿಲಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಬೆಳಿಬೇಕು ಎರಡನೇದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಯ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಸಾಲ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾರೋದು ಅಲ್ದರ ಹ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕುತ್ಕಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಡ್ತೀ ಇದ್ರ ನಾವೆಲ್ಲ ದೇವತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪಾಪದ ಶಾಪನೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಶಮಸ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಅಲ್ವರ ಯಾರು ಕತ್ತಿನ ಪಟ್ಟಿ ಹಿಡಿತೀರಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಜುಜ್ಬಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತ್ತು ಅವ್ನು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅವ್ನು ಸಾಯಿಸೋ ತನಕ ಅಪ್ಪ ಕೆಲವು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹಂಗೆ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ಏನಪ್ಪ ಇವಾಗ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅವನ್ನ ಹೋಗ್ಲಿ ಹ ಅವ್ನು ಸತ್ತಬಿಟ್ರೆ ಸಂತೋಷನಾ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಿದೆ ಆಯ್ತು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಾರಿ ತಿದ್ದಿದಾಯ್ತು ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅದರ ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ ಮುಯಿ ಮಿ ತಿರ್ಸಿದ್ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ಆತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಗಲ್ಜೆಟ್ ಸಾಧಿಸೋದಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಇದ್ರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಸಾಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಂತ ಒಂದು ಪಾಠ ಅದ್ರ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಕ್ಷಮಾಪ್ತಿ ಗುಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅದ್ರ ಸರಿ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದಾಕದ ಯಾವಾಗ ಏನ್ರಿ ಮರಣದ ನಂತರ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿ ಸತ್ಮೇಲೆ ಸತ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಪಾಪ ಅವಾಗ ಪಾಪ
ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಹ್ಮ್ ಹಾ ಇರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಪಾಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮಾಡಾನು ಅಲ್ವರ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದಿರ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾರ ಇಲ್ವಾ ಮಾಡಿದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೋದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ಓದು ಓದಿಸ್ತ ಹ್ಮ್ ಪಾಪ ಮಾಡಿರಾರನು ಅದರ ದೇವರ ಒಂದು ಸಂತತಿ ಏನ್ ಸೀಡ್ ಅದರ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತೀರ ಹೆಂಗ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಅರಸ್ತಲ್ರಿ ಹಾ ಬೇಕು ಅಂತ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಾ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೇವರ ಒಂದು ಸೀಡ್ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಯಾರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೋ ಅವನು ಬೇಕಂತ ವಾಲಿಯಂಟ್ರಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅದರ ಬಲ ಇತ್ತು ಏನಾಗೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಅದರ ದೇವರ ಒಂದು ಸತ್ಯ ನಿಜವಾದ ನಾವು ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ದೇವ್ರ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇರ್ತಾರೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಕ್ಕಿಂತ ಇವತ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಚೇಂಜಸ್ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಇದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಸೈನ್ ನಾವು ಕಂಡಿಡಿಬಹುದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇದೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಇದೆ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ದ್ವಿಕನ್ ಬಿದ್ದೋಗ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕೈ ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಸೂಚನೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೈನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಯಾರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ದಾವಿದನ್ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ದಾವಿದನು ಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ಲಾ ಅಂತಾನೆ ದೇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ದಾವಿದ ಕೀರ್ತನೆ ಐವತ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಬೇಕ ತಗೋ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ನೀನ ತೆಗೆಯಬೇಡ ಓಕೆನ್ರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನ ಸಲ್ಸನ ನಮ್ ಬ್ರದರ್ ಕೂಡ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ರು ಅದರ ಕತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಏನ್ರಿ ಅದರ ಹೆಸರು ಕತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕುದುರೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ರು ಅದರ ಅವೆಲ್ಲ ಕಡಿವಾಣಿ ಆಗ್ದಿರ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಲಗಾಮ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಹತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಂಬಾ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾದ್ರೆ ತನ್ನ ಯಜಮಾನನ ಕಣ್ಣು ದೃಷ್ಟಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಾಯಿಗಳು ಸಾಕಿರ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತಾ ಅದರ ನಾಯಿಗಳು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಮನೇಲಿ ಚೈನ್ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅದು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರ ನಾ ಬನಿ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ ನಮ್ಮ ನಮ್ಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ ಅದರ ಸರಿ ನಾಯಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಹೇಳೋದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ನೋಡೋದು ಸಾಕೇನು ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರ ನಾನು ನಾಯಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಇದಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಏನಿವೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಳ್ಳೆ ವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸೋಸೋಸೋಸೋಸೋಸೋಸೋಸೋಸೋಸೋಸೋಸೋಸೋಸೋಸೋಸೋಸೋಸೋಸೋಸೋಸೋಸೋಸೋಸೋಸ
ಓಕೆನಾ ಸರಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದ ತರೀತಿಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಏನ್ರಿ ಜಗನ್ ಬತ್ತ ಬೇಕಾ ತೋಳಿ ಸರಿ ಓಕೆ ಸರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಹೇಳಿದಂತೇ ಅದೇ ರೂಲ್ಸ್ ಯಾರೋ ದಿಢೀರಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಸರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬೇರೆ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಾಕಣ ನೋಡಿ ಇದೆಯಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆಯಾ ಕುಡಿ ಬುದಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿ ಬುದಾರ ಕುಡಿ ಅವ್ರು ಕುಡಿ ಅಷ್ಟು ಕೊಡಪ್ಪ ಬೇಡವಾ ಕೊಡಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾರಿಗ ಬೇಕಾ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ ಹಾ ಗೀತಾ ಸ್ಟರ್ ಓಕೆ ಸರಿ ನೋಡಿ ಇದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಂದ್ರ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಸರಿಯಾದ ಇದ್ರ ಉತ್ತರ ಏನಿದ್ಯೋ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನೀವು ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ರೆಡಿ ಎಲ್ಲಾರು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೋಕಗಳಿದೆ ನಾಲ್ಕ ಇದೆಯಾ ಮೂರ್ ಇದೆಯಾ ಎರಡ್ ಇದೆಯಾ ಒಂದ್ ಇದೆಯಾ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೋಕಗಳಿವೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದ್ರ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೋಕ ಇದೆ ಅಂತ ಓಕೆನಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಇರೋರು ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲಾರು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನನ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಯಾವುದು ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಲೋಕಗಳು ಯಾವುದು ಒಂದು ಪಾತಾಳ ಲೋಕ ಎರಡನೇದು ಪರಲೋಕ ಇನ್ನೊಂದು ಭೂಲೋಕ ನಾಲ್ಕನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಪುರಾತನ ಲೋಕ ಈಗಿನ ಲೋಕ ಮುಂದಣ ಲೋಕ ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಂತಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಆಪ್ಷನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳು ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಟಿಕ್ ಹಾಕಿ ಅಷ್ಟೇ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಲೋಕಗಳು ಯಾವುದು ಪಾತಾಳ ಲೋಕ ಕೇಳಿದಿರ್ತಾನೆ ಪಾತಾಳ ಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಲೋಕ ಇದೆ ಪರಲೋಕ ಇದೆ ನೋಡ್ರ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಲೋಕ ಇದೆ ಅದೇ ತರ ಪುರಾತನ ಲೋಕ ಅಂತಿದೆ ಈಗಿನ ಲೋಕ ಅಂತಿದೆ ಮುಂದಣ ಲೋಕ ಅಂತಿದೆ ಅದ್ರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಉತ್ತರ ಅನ್ಸರ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆನಾ ಹಾ ಸರಿ ಹೋಗಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗಣ ಚಂದ್ರಬುದರ್ ಹಾ ಶಾಂತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಮಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ದೀಪ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗಣ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದಾಮ್ನ ಪಾಪದ ನಂತರ ದೇವರು ಯಾರಿಗೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಳಲು ಕೊಟ್ಟರು ಮೊದಲನೇ ಲೋಕ ಪಾಠ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಯಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು ಆದಾಮ್ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏನ್ರಿ ಭೂಲೋಕನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಯಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಕೊಟ್ರ ಸೇತಾನನ್ ಕೊಟ್ರ ದೇವರು ದೂತರನ್ ಕೊಟ್ರ ಅಥವಾ ಏವಾಳ ಕೊಟ್ರ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಏವಾಳ್ಗ ಹಾ ದೇವ ದೂತರ್ಗ ಸೇತಾನನ್ಗ ಮನುಷ್ಯನ್ಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹಾ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಗೋಣ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಗೀತಾ ಸ್ಟರ್ ಆಯ್ತಾ ಹಾ ಮಂಜಮ್ಮ ಸ್ಟರ್ ಆಯ್ತಾ ಹಾ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೇವರು ದೇವ ದೂತರ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಏನಪ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ದೇವ ದೂತರ್ಗೆ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಏನ್ರಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮದ್ವೆ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವದಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಎರಡನೇದು ಮೂರನೇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಾಲ್ಕನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಮದ್ವೆ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಎರಡನೇದು ಆತ್ಮೀಕ ಶರೀರದಿಂದ ಮಾಂಸಿಕ ಶರೀರ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಮೂರನೇ ಅವಕಾಶ ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹುಟ್ಸೋದಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಾಲ್ಕನೇ ಆಪ್ಷನ್
ಅದರ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎ ಸಿ ಆನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದರ ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಲಗ್ತೀರಾ ಹಾ ಎ ಸಿ ಆನ್ ಆಗಿರ್ಲ್ವಾ ಹಾ ಆನ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಟಿಕ್ ಹಾಕಿ ಎರಡನೇ ಎರಡನೇದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಬೀಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನು ಏನ್ರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಏನ್ರಿ ತುಂಬಾ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಆಪ್ಷನ್ ನೀರಿನ ಗುಮ್ಮಟ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ಒಂದು ಕವಚ ಏನಾಗಿತ್ತು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಹಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಈ ತರ ಒಳ್ಳೆ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯ್ತಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೇಳೋರು ನೀವೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೋದು ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನಿತಾ ಸ್ಟೈಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರೇಷ್ಮಾ ಸ್ಟೈಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವಿದ್ಯಾ ಸ್ಟೈಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆನಂದ್ ಬದರ್ ಗುಡ್ ಅದೇ ತರ ಮ್ಯಾಗಿ ಸ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಬದರ್ ಆ ಯೋಗೇಶ್ ಬದರ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಶಕುಂತಲ ಸಿಸ್ಟರ್ ರೇಷ್ಮಾ ಸ್ಟರ್ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉತ್ತರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿ ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಗೋಣ ಗುಡ್ ಸರಿ ನೋಡಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ದೇವದೂತರು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಯಾರು ಜನಿಸಿದರು ದೇವದೂತರು ಸ್ತ್ರೀಗಳನ್ನ ಮದುವೆ ಆದಾಗ ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ದೇವದೂತರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ದೇವದೂತರು ಏನಾದ್ರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಮಹಾ ಶರೀರಗಳು ರಾಕ್ಷಸರು ಏನಾದ್ರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ನಾಲ್ಕನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾರು ಹುಟ್ಟಲೇ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಟಿಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ ನೋಡಿ ದೇವದೂತರಿಗೆ ಟಿಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟಿಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಮಹಾ ಶರೀರಗಳು ರಾಕ್ಷಸರುಗಳಿಗೆ ಟಿಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಟಿಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಓಕೆನಾ ಸರ್ ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹಾ ನಿಮ್ ನಿನ್ನೆ ಹಾ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಟಿಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ ಅನುಷಾ ಸರ್ ಹಾ ಸಾಗರ್ ಬದರ್ ಹಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಆ ಮೊದಲನೆಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದವರು ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಯಾರು ಏನ್ರಿ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಹಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ದೇವದೂತರು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಯಾರು ಬಿದ್ದ ದೇವದೂತರು ಒಂದನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯರು ಪಾಪ ತರ ಬಿದ್ದಿದ್ರ ಆ ಮನುಷ್ಯರು ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಮಹಾ ಶರೀರಗಳು ಅಥವಾ ರಾಕ್ಷಸರು ನಾಲ್ಕನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಏನ್ರಿ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾನು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಹ್ಮ್ ಪರ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು ಏನ್ರಿ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾ ಬಿದೋಗಿರೋ ದೂತ್ರ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯರ ಅಥವಾ ರಾಕ್ಷಸರ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾರನ ಹ್ಮ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬಿಡಿ ಮ್ಯಾಗ ಇಷ್ಟ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಹಾ ಎಂಟನೇದು ಮೊದಲನೆಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವನ್ನು ಆಳಿದವರು ಯಾರು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದೇನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾರು ಇವಾಗಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾರು ಓಕೆನಾ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಏನೋ ಬಿದ್ದೋಗಿರೋ ದೂತ್ರಗಳ ಅಥವಾ ಮಹಾ ಶರೀರಗಳ ರಾಕ್ಷಸರ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿತ್ತಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ
ನೀರಿನ ಕವಚನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಡೆದಾಕೋದ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾಶ ಪಡಿಸಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇವೆಲ್ಲಾನು ಸರಿ ದೇವ್ರ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕ ನಾಶ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಕವಚನ ಹೊಡೆದಾಕಿರಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇವೆಲ್ಲಾನು ಸರಿ ಆಲ್ ದ ಫೋರ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಓಕೆನಾ ಹೆಂಗಪ್ಪ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವ್ತ ಆಯ್ತಾ ಗುಡ್ ಸರಿ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನ ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾ ರವಿ ಬದರ್ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ಆನ್ಸರ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಏನ್ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ ನಮ್ ರೈಟ್ ಆಗಿರೋ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಓಕೆನಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗನ್ವ ಓಕೆ ಸರಿ ದೇವರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಏನು ದೇವರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾಶ ಪಡಿಸಿದ್ರು ಭೂಮಿ ನಾಶ ಮಾಡಕ್ ಕೊಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಗ್ರಹ ಇದೆಲ್ಲ ಗ್ರಹನೇ ನಾಶ ಮಾಡಕ್ ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾಶ ಮಾಡಕ್ ಬಿಟ್ರ ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಗ್ರಹನೇ ದೇವ್ರ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದ ನಾಶ ಮಾಡಕ್ ಬಿಟ್ರ ಜಳಪಳೆಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಈ ಗ್ರಹ ಇದೆಯೋ ಈ ಭೂಮಂಡಲ ಏನಿದೆಯೋ ಇದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಳಪಳೆಯದ ನಾಶ ಮಾಡಕ್ ಬಿಟ್ರ ಈ ಗ್ರಹನೇ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಥವಾ ದುಷ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ್ರ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಏನ್ರಿ ದೇವರು ಭೂಮಿನ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವೇನು ಓದ್ತಿರೋ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದ ಅರ್ಥ ಏನು ಈ ಗ್ರಹನ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರ ಅಥವಾ ಬರೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹ್ಮ್ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಚಂದ್ರು ಆಯ್ತಾ ಹ ಆಯ್ತಾ ಜೋಶ್ವ ಗೀತಾ ಸ್ಟರ್ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟರ್ ಕಮಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶಾಂತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಂಜ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗುಡ್ ಸರಿ ಇವಾಗ ಉತ್ತರ ನೋಡೋಣ ಸರಿ ಇವಾಗ ಉತ್ತರಗಳು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೋಕಗಳಿದೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹಂಗಾರ ಎಲ್ಲರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟಿಕ್ಕ ಹಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಸರಿ ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ಅದು ಯಾವುದು ಅಯ್ಯೋ ಪಾತ್ರ ಲೋಕ ಇಲ್ವಾ ಭೂಲೋಕ ಇಲ್ವಾ ಪರ್ಲೋಕ ಇಲ್ವಾ ಏನಪ್ಪ ನೀವು ಪರ್ಲೋಕನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಭೂಲೋಕನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ತನ ಇದೀರಿ ಇಲ್ವಾ ಇದು ಮೂರ್ ಲೋಕಗಳು ಅಷ್ಟ ಬೈಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಇರುವಂತ ಮೂರ್ ಲೋಕಗಳು ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಗಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿ ಬೈಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಇರೋ ಮೂರ್ನೇ ಲೋಕ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟರ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಪುರಾತನ ಲೋಕ ಈಗಿನ ಲೋಕ ಮುಂದಿನ ಲೋಕ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಪಾತಾಳ ಲೋಕ ಭೂಲೋಕ ಪರ್ಲೋಕ ಅಲ್ಲ ಓಕೆನ್ರ ಹಾ ಅದೆಲ್ಲ ಈ ದಿನ ನಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಬಲ್ ತಲೆ ತುಂಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅದರ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿರೋದು ಯಾವ ಲೋಕಗಳು ಆ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಥರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರಿ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದಾಮ್ ಪಾಪದ ನಂತರ ದೇವರು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಳಲು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ರು ಯಾರು ಕೊಟ್ರ ಶೇತಾನ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಾ ಆದಾಮ್ಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಕೊಟ್ರು ಅದೇ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ನ್ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ರು ಆಮೇಲೆ ಶೈತಾನ್ ಶೇತಾನ್ ಕೊಟ್ರ ಶೇತಾನ್ ಕೊಟ್ರ ದೇವರು ಕೊಟ್ರ ಇಬ್ರೆಯರಿಗೆ ಎರಡು ಐದು ಓದಿ ಇಬ್ರೆಯರಿಗೆ ಎರಡು ಐದು ಓದಿ ಸೈತಾನ್ ಹಾ ಓದ್ರಿ ಓದ್ರಿ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ಬಿಡ ಬಿಡಿ ಯಾಕೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಆನ್ಸರ್ ಟಿಕ್ ಹಾಕಣ ಹಾ ದೇವದೂತರಿಗೆ ಅಧೀನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವದೂತರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಧೀನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವದೂತರಿಗೆ ಶೇತಾನಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಶೇತಾನ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ
ಅವರೆಲ್ಲ ಇರೋದು ಎಂತ ಶರೀರ ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರ ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರದಿಂದ ಆ ಮಾಂಸಿಕ ಶರೀರ ಬರೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಕಾಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಓಕೆನಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅರ್ಥ ಐತ್ರ ಮೊದಲ ಲೈತನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ದೇವರುತ್ರು ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಂಸಿಕ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳಿ ದೇವದೂತ್ರು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಮೇಲೆ ಸೋದಮ್ಮನ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹಾ ಫೈಟ್ ಆಡ್ತಾರೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಫೈಟ್ ಆಡ್ತಾರಪ್ಪ ಯಾರ ಜೊತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹಾ ಶಾರ್ಟ್ ರಾಕ್ ಮೇಷಾ ಕಬ್ಬಿಡ್ನೆಗೋ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದೇವತೆ ಫರ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಂಸಾರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವದೂತ್ರ ನೋಡ್ತಾರೆ ಮಾಂಸದ ಬಂದಿರೋದು ಗುಡ್ ಫೈನ್ ಆಮೇಲೆ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾ ಯಾವ ವಿಶ್ವ ನೋಡ್ತಾನೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟರ್ ಸೊ ಐದನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಪರಿಸರ ಏಕೆ ಇತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕಿತ್ತು ಎ ಸಿ ಫುಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆನ್ ಆಗಿತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರ ತೋತಪ್ಪ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳೋದು ಅದು ಎ ಸಿ ತಾನೇ ಆನ್ ಆಗಿದ್ದಿದೆ ಅವಾಗ ಇಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಎಸಿನೂ ಇಲ್ಲ ಎಸಿನೂ ಇಲ್ಲ ಹಾ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಹಂಗ ನೀರಿನ ಕವಚ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲ ಹಾ ಪರವಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಹಂಗ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸರಿ ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೇವದೂತರು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮದುವೆ ಆದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಯಾರು ಜನಿಸಿದರು ದೇವದೂತರು ಮದುವೆ ಆದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ದೇವತ್ರ ಹುಟ್ಟಿಲ್ವಾ ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಮನುಷ್ಯರು ದೇವದೂತರು ಮದುವೆ ಆದಾಗ ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ರಾಕ್ಷಸ ಕರೆಕ್ಟಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ಏಳನೇದು ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದವರು ಯಾರು ಆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಯಾರು ರಾಕ್ಷಸರು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲ ಭೂಲೋಕ್ತರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಯಾರು ಹಾ ಓಕೆ ಎಂಟನೇದು ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಯಾರು ಹಾ ಬಿದ್ದೋಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅರ್ಧ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗಿರೋ ದೂತ್ರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ರಾಕ್ಷಸರು ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಏನ್ ಮಾಡುದು ಎರಡೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹಾಳ್ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡಿದ್ರು ದೇವದೂತರು ರಾಕ್ಷಸರು ಆಕಾಶ ಭೂಮಿನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುದು ದೇವರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಹಾ ಸರಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೇವರು ಮೊದಲನೇ ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾಶ ಪಡಿಸಿದ್ರು ಎಲ್ಲಾನು ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುದು ದೇವರು ಮಳೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾ ಕೆಳಗಡೆ ನೀರಿನ ಬುಗ್ಗೆನು ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಕವಚ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೊಡೆದ ಹಾಕೋದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಪಾಠನ ಸೂಪರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೇವರು ಈ ಗ್ರಹವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಕ್ ಬಿಟ್ರ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೇನ್ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಷ್ಟಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ದುಷ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂದ್ರ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿ ಈ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಲೋಕದ್ದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತದ ಇಲ್ಲೋ ಕೂತಿದೆ ಇಲ್ಲೋ ಅರ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸರಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕಾರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ ಇಲ್ವಾ ಹಾ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇದೇ ಮೂರನೇ ಲೋಕದ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಲೋಕ ನೋಡೋಣ ಬರೀ ಎರಡನೇ ಲೋಕನ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಓಕೆನಾ